inaonekana kama ni jambo la kawaida na rahisi kwa kundi la watoto na familia zao kwenda kwenye ufuku wa bahari huko Tel Aviv Israel na kucheza ndani ya maji lakini hakuna jambo rahisi pale inapokuja swala la mzozo baina Israel na Palestina na hadi leo familia nyingi za Kipalestina hawajawahi kuona bahari iliyopo muda wa saa moja tu kutoka vijiji wanavyoishi vya ukingo wa magharibi wanahitaji vibali maalum kuvuka vituo vya ukaguzi vya kijeshi vya Israel baina ukingo wa magharibi na Tel Aviv ambavyo wa Palestina wengi hupata ikiwa wanaajira ndani ya Israel lakini sio kwa matembezi raia mmoja wa Israel mzaliwa wa Marekani Robby Berman anataka kubadili hali hiyo kwa takriban miaka minne, amekuwa akishirikiana na watu wa kujitolea kuwachukua wa Palestina takriban 30 kutoka vijiji vyao na kuwapeleka hadi Tel Aviv alikutana na baadhi ya watoto huko Jerusalem na kujifunza kuzungumza Kiarabu nao Nilifanya urafiki nao na siku moja nikasema unajua ningependa kwenda kwenye ufuko wa bahari nikawauliza mshawahi kwenda kwenye ufuko wa bahari wakajibu hapana tumeota kuhusu kwenda lakini hatujawahi kufika watu wa kujitolea kutoka kundi la Robi lilimleta bwana huyu Bogi Hamdan mwenye umri wa miaka sitini kutoka Beit Jala pamoja na wajukuu zake Kadam na Lian kwenda baharini kwa mara ya kwanza maishani mwao wamefurahi sana kuona bahari hawakulala usiku kucha wamekuwa wakiniuliza wanakuja saa ngapi tutaiona bahari lini kwa Samir na Fatma ambao wameoana karibuni wanatokea Beit Omar na safari hii ilikuwa ni fungati yawe harusi ni kizuri kweli na hatuna kitu kama hichi kwetu tumefurahi sana na tunashukuru kwa kila kitu Robi anafanya sisi sasa ni marafiki kwa muda mrefu Robi anasema ni Waisraeli kidogo tu wamewahi kuwa na maingiliano na wa Palestina. Robi aliita marafiki zake kusaidia hususan wale wenye ujuzi wa uokoaji baharini kwa vile watoto hao hawajui kuogelea. Xavier Alexander ni muokoaji wa kupiga mbizi. Anasema mradi kama huu wa kibinafsi unaweza kuleta amani. Unatamani kama watoto wote huku wanapata nafasi kama hii. Vipi tunaweza kulitimiza hilo? Hakuna anayejua. Lakini ni hatua ndogo kuelekea njia inayostahiki. Mtu mwingine anayejitolea ni Rabbi Jonathan Feldman. Anasema kwake yeye mradi huu ni njia inayomulika maadili ya dini yake. Nadhani imani ya Kiyahudi inatuambia kusaidia watu wengine na kuwa na amani na majirani zetu na hilo ndilo tunalotaka. Tunafanya sala za kuwa na amani mara nyingi kila siku na amani ya kwanza tunaohitaji ni amani na majirani zetu. Robi anaamini kuwa fursa hii ya kwenda pwani pia inasaidia tabia za Palestina kwa namna fulani hili ni jambo dogo la kuwaleta Waisraeli na Wapalestina pamoja na kwa watoto wa Kipalestina hii ni siku moja muhimu ambayo wataikumbuka kwa muda mrefu sana Aida Isa VOA Washington